Olá, meu nome é Daniel Garcia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu estou aqui juntamente com o professor João Rodrigo Matos, da Universidade Federal de Santa Maria, na Unidade Cachoeira do Sul, e o professor Alejandro Ruiz Padilho, da Universidade Federal de Santa Maria. Sejam bem-vindos. Obrigado, professor Daniel. Então, estamos aqui hoje para fazer uma apresentação mais aprofundada de como a gente tem desenvolvido o projeto Ponto de Partida com a nossa experiência nas respectivas universidades. Obrigado, Daniel, pelo convite, né? Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante em que nós três vamos poder conversar um pouquinho sobre como está sendo e como já foi o projeto Ponto de Partida, essas adaptações que tem nas diferentes universidades, sobretudo os bons resultados que está dando para nossos alunos. Bom, para quem não conhece ainda o projeto Ponte Partida, ele uni iniciou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016-1, primeiro semestre de 2016-1, e já logo na sequência o professor João Rodrigo implementou na Univates, né, João Rodrigo, ou na Unisc? Na Unisc, na, na Universidade Unisc. de Santa Cruz do Sul, primeiro e depois na Universidade do Vale do Taquari, na Univates. E o professor Alejandro veio se somar ao projeto em? Eu me somei em 2016 2, quando eu estava... Não, mentira, em 2016 1, quando eu estava de postdoc na URGS, que eu acompanhei com você as aulas, e a partir de 2016 2, eu já passei a ser professor da Universidade Federal de Santa Maria no campus de Cachoeira do Sul, na vaga onde está agora o João Rodrigo, e a partir do ano seguinte, 2017, já comecei a aplicar quando foi iniciada a disciplina de rodovias no curso de Engenharia de Transportes e Logística. E agora, já desde o ano passado, no Centro de Tecnologia, ligado ao curso de Engenharia Civil, no Campus 7. Perfeito. Bom, e nós estamos aqui para esclarecer um pouquinho mais, tanto os alunos como os professores, sobre o projeto Ponto de Partida, que é uma abordagem de ensino-aprendizagem baseada em Project Based Learning, em Team Based Learning e em jogos educacionais voltados para o ensino de rodovias. Então, esse projeto ele tem como objetivo oferecer ao aluno da disciplina de rodovias condições para uma formação mais abrangente, tendo em vista as reais necessidades do mercado. Nós, durante todo esse tempo que estamos utilizando este projeto nas nossas universidades, temos conseguido resultados muito positivos com nossos alunos e fica caracterizado o forte aprendizado que eles conseguem com essas técnicas que nós empregamos em sala de aula. Da mesma forma, eu acho que também é bem interessante que essa abordagem motiva os alunos. Eles já entram na disciplina com um olhar diferente, sabem que não vão se encontrar aquela disciplina mais tradicional em que o professor é apenas um mero transmissor de conteúdo e eles só recebem esse conteúdo e tentam replicar. Não, eles colocam mão na massa, até como a gente vai ver na sequência, com eh, aspectos mais reais, lúdicos, trabalho em equipe, que tudo isso prepara eles melhor para as condições que vão se encontrar quando já forem trabalhando como engenheiros no mercado. Não preciso dizer mais nada. Vamos para o slide seguinte, então. Bom, uh, o professor Alejandro comentou né, que a formação do aluno deve ser mais ampla. E, efetivamente, o que ocorre na maioria das universidades é que elas disponibilizam aos alunos a condição de, deles aprimorarem o conhecimento. Mas, hoje, nós temos que pensar nas competências, e as competências são bem mais do que simplesmente conhecimento. O conhecimento é uma das dimensões das, da competência. Para tanto, nós precisamos aprimorar do, o aluno no que se refere ao conceito da habilidade e da própria atitude. Então... Precisamente, o que a gente tenta com o projeto Ponto de Partida é desenvolver mais essas competências com o aluno, já durante a disciplina na graduação. Aqui podemos ver algumas dessas competências que tentam ser trabalhadas. Em primeiro lugar, a competência. O aluno tem que ser capaz de realizar uma tarefa. Ele tem que ter o conhecimento suficiente para poder colocar em prática. 
Ele também tem que ter integridade. A gente espera de um engenheiro que ele seja íntegro. Podemos ter confiança e lealdade à organização e aos colegas. A gente deve poder confiar em que ele vai poder cumprir seu objetivo. Depois, o engenheiro tem que ter comprometimento. Isso não é só do engenheiro, né? Qualquer pessoa que, que, se, que se preste né? tem que ter comprometimento, uma dedicação à organização, né? E que, portanto, se combina com as competências anteriores. Mas também devemos ter tolerância. Dependendo de se a gente está bem no, na base ou bem na chefia, a gente tem que saber suportar as pressões, lidar com os conflitos, saber pedir, saber cumprir na medida das possibilidades. Ainda nas competências que nós aprimoramos com o projeto Ponto de Partida, vamos destacar a questão da flexibilidade. Então, nas equipes com as quais os alunos têm que desenvolver o trabalho, eles têm que ir se adaptando às mudanças que o projeto vai impondo e, muitas vezes, até mesmo as mudanças que os próprios colegas impõem, às vezes até forçadamente, ao restante do grupo. Então, tem que ter bastante flexibilidade para que eles consigam conviver o semestre inteiro na equipe e tudo dê certo até o final. Ainda temos o compromisso com a aprendizagem, pois eles têm que constantemente estarem aprendendo ferramentas e também conceitos para conseguirem empregar no seu projeto. Então, eles têm que ter esse compromisso com a própria formação deles durante a disciplina. E ainda tem a questão da confiabilidade. Um integrante tem que confiar no, no trabalho que o grupo está desenvolvendo para que assim o trabalho tenha um resultado positivo ao final e não sobrecarregue também demasiadamente apenas alguns alunos. Bom, por fim, as últimas três competências elencadas aqui são a consciência, né, que é efetivamente o aluno saber a sua posição, a sua dimensão no trabalho, a pontualidade, né, a exigência de que o aluno tenha, junto com a integridade lá, efetivamente o comprometimento, né, então, que também se revela na pontualidade e que seja de fácil abordagem, né, estimulando a socialização dos indivíduos. Bom, então, o projeto Ponto de Partida, já desde sua concessão, foi desenvolvido baseado em diferentes processos de ensino-aprendizagem ativos, lembrando que esses processos são aqueles que vão colocar o aluno como protagonista, tá? Dentro deles, temos, em primeiro lugar, o PBL, o Project Based Learning, que, como o próprio nome indica, tenta que o aluno desenvolva um projeto, aprendizagem mediante um projeto. Ele já tem um problema que tem que ser resolvido, e ele vai ter que aplicar todos os seus conhecimentos e técnicas para chegar à solução mediante um projeto, como é propriamente na engenharia. Mas também tudo isso ele não vai fazer sozinho, ele vai fazer em equipe. E não é só porque é muito trabalho, sino porque é mais uma competência que a gente viu que ele se tem que ser desenvolvida. Então, o TBL, que é a segunda estratégia, o Team Based Learning, é a aprendizagem baseada em equipes. Isso também ajuda aqueles os alunos tenham um comprometimento com os colegas, divisão de tarefas, responsabilidade, e tudo isso também dentro de como é, é lidar dentro de um trabalho, dentro da equipe, e, portanto, poder passar as tarefas e conseguir trabalhar como depois vão se encontrar no mercado, em que é raro trabalhar sozinho, né? vão ser que trabalhar sempre em equipe, muitas vezes multidisciplinares. Também exploramos o método da sala de aula invertida, pois, como os grupos têm que dividir, muitas vezes, as suas atividades, eles têm que, previamente à aula, já terem uma noção sobre o que, que eles vão assistir de conteúdos naquele momento. Então, para que as equipes fiquem bem preparadas, muitos alunos até mesmo já absorvem esse método e já se preparam sem, muitas vezes, a gente precisar induzi-los a isso. O material sempre é fornecido antes das aulas, então eles podem já criar essa rotina de irem se familiarizando com os temas que serão abordados e assim eles acabam ficando mais preparados para desenvolver o projeto e também, no final das contas, isso reflete na nota da disciplina que eles acabam conseguindo na, nas provas mesmo, né? 
A última ferramenta são os jogos educacionais. E eles se prestam muito bem porque colocam as equipes numa disputa e numa competição. Então, dentro da equipe, nós temos uma colaboração. E entre as equipes, nós temos uma competição, o que fortalece o desenvolvimento do trabalho. Todos esses processos reunidos, e esses processos que são de ensino e aprendizagem, eles passaram a ter uma nova denominação no projeto Ponte Partida, que se chama de uma atividade lúdico real didática. A finalidade é didática, utiliza o elemento real a partir dos jogos educacionais. Sobre o jogo. O projeto Ponte Partida, como mencionado anteriormente, se caracteriza por uma proposta lúdico real didática. Como eu mesmo mencionei, as dimensões de colaboração e competição elas são efetivas e reais ao longo de todo o semestre. Outro aspecto importante é de, da replicabilidade. E eu acho que nesse tema, tanto o professor João Rodrigo como o professor Alejandro têm mais a dizer. Então, professor Daniel, a replicabilidade desse projeto... Uh, muitas vezes a gente pode, num primeiro impacto, ao se deparar com toda a estrutura que está proposta atualmente no projeto, pode parecer muita coisa para ser utilizado em apenas um semestre. Entretanto, eu mesmo já tive experiências na Unisc e na Univates, que eram instituições privadas, que, fazendo pequenas adaptações, foi perfeitamente possível enquadrá-lo para a característica daqueles alunos, que algumas vezes é um pouco diferente do público que nós temos nas universidades federais. Então, isso demonstra que a proposta ela pode ser muito bem explorada por qualquer tipo de instituição que lecione a disciplina de projeto geométrico de rodovias. E até em outras instituições do âmbito federal, públicas, né? como pode ser a, a, a URGS ou a UFCM, na qual estamos aqui representando, também podem ser feitas essas adaptações. Às vezes, um curso noturno, né? como o, o professor João Rodrigo está agora no curso de transportes e logística em, Santa, em Cachoeira do Sul, e, portanto, a realidade também deve ser adaptada. Às vezes, como no meu caso agora, no curso de engenharia civil no campus de Santa Maria, a disciplina de projeto geométrico fica só numa primeira disciplina, esses conteúdos, e depois tem uma disciplina que trata para ter projeto de terraplenagem. Portanto, tem que ser até dividida entre diferentes semestres, diferentes eh, disciplinas. E tudo isso visando essa realidade que tem do aluno, de, de, do, de, os conhecimentos prévios de geoprocessamento, de cálculo, de orçamentação. Portanto, a gente pode apresentar o projeto ponto de partida como um todo, mas ele pode ser adaptado, simplificado ou melhorado de acordo com a realidade de cada instituição. Perfeito, Alejandro. Eu costumo dizer que nós temos no projeto de ponto de partida uma diretriz. Né? E podemos ter vários traçados distintos conforme a necessidade de cada instituição e do próprio curso, da própria disciplina e dos seus alunos. O projeto ponto de partida está baseado no ciclo PDCA. Planejar, executar, verificar e agir. A cada semestre, um ciclo se encerra e um novo ciclo inicia, baseado em tudo aquilo que foi construído no ciclo anterior. Inclusive, se nós pegarmos a versão de 2016 e compararmos com o, a, o escopo que nós temos hoje no projeto, a cada semestre... Uh, o nosso grupo de professores que implantam esse projeto nas suas disciplinas contribuem com novas ideias e novos aprimoramentos. Então, continuamente, nós temos uma atualização do escopo do nosso projeto. Portanto, cada instituição vai fazendo esse ciclo em várias disciplinas, em cada semestre, e todos esses ciclos se retroalimentam, sempre tentando melhorar a experiência do aluno no projeto Ponto de Partida para conseguir o um melhor resultado no seu ensino-aprendizagem. No que consiste? O projeto está baseado em uma série de atividades reais e comuns para engenheiros, em estudos e projetos que são simuladas para os alunos. Entre elas, nós temos 
A capacitação. É exigido dos alunos a capacitação numa série de softwares que são utilizados para a produção dos estudos e do projeto geométrico, terraplenagem e outros. A publicação do edital, onde se configura ali o problema que os alunos deverão enfrentar. E temos ainda audiência pública e concorrência pública. Audiência, João Rodrigo. A audiência é uma etapa bastante marcante ao longo do semestre, pois ali o aluno se depara com uma banca que vai avaliar as propostas iniciais para a diretriz que eles estão escolhendo para o projeto e essa banca nós temos o cuidado de convidar profissionais que tenham experiência nessa área de projeto e também muitas vezes chamamos até mesmo alunos que já Uh, cursaram a disciplina, então eles têm esse acréscimo de experiências para passar para quem está desenvolvendo o trabalho naquele momento. Então, essa audiência pública, uh, assim como professores também são convidados, então muitas vezes o aluno sente toda aquela pressão de engenharia mesmo que ele está sendo avaliado por alguém que conhece o que ele está propondo. Então, não tem muito como enganar, ele tem que realmente conhecer e defender a proposta dele e até mesmo se for o caso, a audiência pública acaba sendo importante para a correção de rotas. Então algumas vezes o teu projeto não vem sendo desenvolvido de forma tão satisfatória, ali é um marco que a, a equipe, opa, acende uma luz, não estamos indo para o caminho correto, vamos retomar e... Re voltar algumas etapas e replanejar as nossas atividades. Então, ele acaba sendo um evento bastante marcante para os alunos. E passou a audiência pública, os alunos recolhem todas essas dicas da banca e ainda tem todo o decorrer do semestre para finalizar a execução do projeto. E no final, tem que, ser, tem que fazer essa concorrência pública para tentar escolher qual é o melhor projeto quem vai vencer nessa licitação que está sendo simulada. Nesse momento, se realiza o, o evento da abertura dos envelopes, em que as equipes levam suas propostas e são apresentadas na, para as outras equipes e para o professor, simulando como se faz realmente com um projeto de engenharia. Ainda, seguindo essa metodologia que comentamos anteriormente, sobre a avaliação entre pares, existe o evento da fiscalização, Cada equipe vai poder fiscalizar outras equipes para tentar encontrar os possíveis erros e ainda poder ver como um engenheiro tem que ser capaz não só de conhecer seu próprio projeto, como compreender os projetos que os colegas também fazem. Mas essa fiscalização depois é devolvida para cada equipe e tem a chance de fazer a sua defesa, ou seja, eles vão poder explicar que realmente erraram naquela questão e são conscientes disso, ou não, falar esse erro que me imputaram não é certo, mas eu poderia ter feito daquela outra maneira, etc. Portanto, aí também se vê esse senso crítico que os alunos têm que ter com os colegas e também com eles mesmos, né? para sempre com o objetivo de poder conseguir o melhor projeto, fechando dessa maneira a experiência completa desde início ao fim do que é a execução de um projeto de engenharia. Desde 2020-1, em função da pandemia e do ensino remoto emergencial, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós passamos a adotar o Notion como plataforma para distribuir e gerenciar conteúdos. A mesma pode ser acessada hoje através da URL www projeto.departida.com.br Então, professor Daniel, para nós finalizarmos a nossa apresentação de hoje, comente um pouco sobre os resultados que o projeto Ponto de Partida já alcançou ao longo desse período. O resultado mais significativo para nós é o alcance que esse projeto vem tendo em alunos de graduação da, das engenharias. Nós temos hoje, em julho de 2021, após cinco anos de implementação do projeto, mais de 1.100 alunos atingidos. Também temos o projeto disseminado em uma série de instituições que são parceiras do projeto. 
além da Universidade Federal de Santa Maria, quer seja no campus de Santa Maria, quer seja no campus de Cachoeira Sul, e da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos aqui, como parceiros do projeto, a Univates, a Universidade Federal do Paraná, a UBRA, o um Instituto Federal Goiano, a Universidade de Caxia do Sul e a Unisc. Grandes parceiros que visam o aprimoramento do aluno de graduação de diversas engenharias. E, aliás, esses resultados também aparecem com essa rede formada de professores que estão sempre engajados em poder dar essas opções de melhor uma aprendizagem para os alunos e tudo isso também uns nos apoiando aos outros para poder melhorar sempre essa experiência semestre a semestre. Bom, se você ficou interessado no projeto, nós recomendamos que você acesse www.projeto.departida.com .br. Lá você encontrará uma série de informações adicionais e vídeos específicos sobre diferentes temas. João Rodrigo, Alejandro, nossa despedida. Então foi um momento bem interessante, nós podemos divulgar esse trabalho que estamos realizando. Como o professor Alejandro comentou agora há pouco, a rede de professores que estão aplicando esse projeto tem crescido exponencialmente nos últimos semestres, então um vai puxando o outro, vai mostrando que é viável para qualquer tipo de instituição modelar esse projeto para as características dos seus alunos. Então, acho que com essa nossa apresentação deu para conseguir ver um pouco sobre o que nós estamos realizando e certamente nós vamos fazer outros vídeos puxando assuntos mais aprofundados do que a gente mostrou hoje. Exatamente, João Rodrigo. Eu acho que já fica aí como um ponto de início, um ponto de partida para as pessoas ficarem ligadas nessa apresentação do nosso projeto. E só nos resta agradecer, em particular, também agradecer todos os professores, nesse caso o professor Daniel, que foi quem criou todo esse projeto, quem começou toda essa parceria e disponibilizar toda essa rede de apoio, de ajuda, para poder implementar o projeto. Portanto, você fique ligado e se tem interesse, entre em contato com a equipe de professores, em particular com o professor Daniel, para poder implementar o projeto Ponto de Partida na sua instituição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.